ഹായ് എവരി വൺ നമ്മളിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആർക്കിടെക്ചറിലെ ഫോളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മള് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ലോജിക് ഗേറ്റ്സില് ബേസിക് ഗേറ്റുകൾ മാത്രമല്ല സ്പെഷ്യൽ ഗേറ്റുകളും യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ആദ്യ ഗേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ ബേസിക് ഗേറ്റിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഗേറ്റുകൾ വരുന്നത് ഒന്ന് ആന്റ് ഗേറ്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഓർ ഗേറ്റ് മറ്റൊന്ന് നോട്ട് ഗേറ്റ് ഓക്കെ ആന്റ് ഗേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഇൻപുട്ടും വൺ ആവുന്ന കേസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആവുന്നത് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഓർ ഗേറ്റ് ആകുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഇൻപുട്ട് വൺ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വൺ വരുന്നത് ഗേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ നോട്ട് ഗേറ്റ് ഓൾവേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്താണോ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തത് അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡെപ്തിൽ പറയുന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ട്രൂത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് റിഫർ ചെയ്യാം അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഗേറ്റുകളാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് നോർ ഗേറ്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് നാൻഡ് ഗേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ നോർ ഗേറ്റിൽ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ടു ഇൻപുട്ട് ഉള്ള നോർ ഗേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുക നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഓർ ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചെറിയൊരു ബബിൾ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ലോജിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണോ നമ്മുടെ ഓർ ഗേറ്റിന്റെ റിസൾട്ട് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നോർ ഗേറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വണ്ണെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി എവിടെയും വന്നില്ല ഇൻപുട്ടില് എല്ലാ ഇൻപുട്ടും സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രം വണ്ണ് റിസൾട്ട് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഗേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ നോർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈക്വലിന്റെ അതിനൊരു ഗേറ്റ് സർക്യൂട്ട് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓർ ഗേറ്റിന്റെ എൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നോട്ട് ഗേറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതാണ് ആക്ച്വലി നോർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നാൻഡ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഗേറ്റിന് നമ്മൾ നെഗറ്റ് ചെയ്യണം അഥവാ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈക്വലിന്റെ സർക്യൂട്ട് വരച്ച പോലെ തന്നെ സോറി നമ്മൾ ഈക്വലിന്റെ സർക്യൂട്ട് വരച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നാൻഡ് ഗേറ്റിനെയും വരക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആൻഡ് വരക്കുന്നു ആൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് എ ബി നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ആക്ച്വലി നാൻഡ് ഗേറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആൻഡിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആൻഡ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഇൻപുട്ടും വൺ ആവുന്ന കേസിൽ മാത്രം റിസൾട്ട് വണ്ണ് വരുന്ന ഗേറ്റിന്റെ നമ്മൾ ആൻഡ് എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അഥവാ എല്ലാ ഇൻപുട്ടും വൺ ആവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് സീറോ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലാത്ത കേസിലേക്ക് നമുക്ക് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നാൻഡ് ഗേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക സ്പെഷ്യൽ ഗേറ്റ്സിൽ വരുന്ന ഗേറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണാണ് എക്സ് ഓറും എക്സ് നോറും ആണ് ഓക്കെ എക്സ് ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡയഗ്രാം നോക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ഓർ വരക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു കറവും കൂടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓർ ഇപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വരക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കറവും കൂടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിന്റെ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് തുടങ്ങി രണ്ട് ഇൻപുട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ഓർ ഗേറ്റ് ഇനി ഈ എക്സ് ഓറിന്റെ ഇവിടെ ഒരു ബബിളും കൂടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതെന്തായി മാറും അത് എക്സ് നോറായി മാറും ഓക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് എക്സ് നോർ ഗേറ്റ് ഓക്കെ എക്സ് നോറും എക്സ് നോറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതേ ഉള്ളൂ ഒരു ബബിൾ ഇവിടെ വരുന്നത് എക്സ് നോർ ആണ് ബബിൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഓർ ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ബബിൾ വന്നതെന്ന
ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ബൂണിയൻ ലോസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അസോസിയേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഐഡന്റിറ്റി അതുപോലെ ഡൊമിനൻസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇൻവൊല്യൂഷൻ ഡീമോഗൻസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഐഡം പുട്ടൻ ഈ ലോസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ബൂളിയൻ ലോസിൽ പറയുന്നത് നോക്കുക കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആവാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് എക്സ് അതുപോലെ എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ ഡോട്ട് എക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഡുവൽ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ഓഫർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അഥവാ ഇവിടെ ലോസ് അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അഥവാ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓവർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓവർ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹാൻഡ് ആയിരിക്കും അഥവാ എവിടെയൊക്കെ പ്ലസ് വരുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഡോട്ട് ആവും ഇവിടെ ഡോട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എവിടെയൊക്കെ ഡോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ പ്ലസ് ആവും അതാണ് നമ്മൾ ഡുവൽ എന്ന് പറയും ഡുവൽ ഡുവലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് അതുപോലെ ഡുവലിന്റെ വന്നിട്ട് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് അപ്പം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ലോസ് നമുക്ക് അതിന്റെ രണ്ട് ഫോം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ലോസ് നിർബന്ധമായിട്ടും കാണാതെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ വൈ പ്ലസ് എക്സ് അതേപോലെ മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ച് സോറി മൂന്ന് ഓപ്പറൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അസോസിയേറ്റീവ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസ് ഡി കൊണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസ് ഡി അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് അതിന്റെ ഡുവൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആകുമ്പോൾ നോക്കുക രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർസ് ആണ് ഇവിടെ ഡോട്ട് വരുന്നു ഇവിടെ പ്ലസ് വരുന്നു എക്സ് ഡോട്ട് വൈ പ്ലസ് ഇസ് ഡി കൊണ്ട് എക്സ് ഡോട്ട് വൈ പ്ലസ് എക്സ് ഡോസ് എക്സ് ഡോട്ട് ഇസ് ഡി നമ്മൾ ഇതിനെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബ്രാക്കിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാണ് എക്സ് ഇൻ വൈ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻ ഇസഡ് എന്ന് വരുകയാണ് അത് എക്സ് ഇൻ വൈ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻ ഇസഡ് അതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ പിന്നെ ഐഡന്റിറ്റി പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എക്സിന്റെ കൂടെ സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ഡോട്ട് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റിസൾട്ടിൽ വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് അവിടെയും എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിസൾട്ട് എക്സ് തന്നെ വരിക അപ്പൊ അങ്ങനെ റിസൾട്ടിൽ എക്സ് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറയാൻ കാരണം ഐഡന്റിറ്റിയും ഡൊമിനൻസും തമ്മിൽ പല ആളുകൾക്കും മാറിപ്പോകാറുണ്ട് അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡൊമിനൻസ് നോക്കുക എപ്പോഴും ഇവിടെ വണ്ണും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആണ് ഡൊമിനൻസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എക്സിന്റെ കൂടെ ഹൈദർ സീറോ ഓർ വണ്ണ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ സോറി ഡിജിറ്റ് ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡൊമിനൻസ് ആയിരിക്കും അല്ല എക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് ഐഡന്റിറ്റി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലിമെന്റ് ലോ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എക്സ് ഡോട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എക്സ് സോറി സോറി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് കോമ്പ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണും എക്സ് ഡോട്ട് എക്സ് കോമ്പ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് കോംപ്ലിമെന്റ് ലോ പറയുന്നത് ഇൻവൊല്യൂഷൻ ലോ പറയുന്നത് എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ് അഥവാ ഒരു എക്സിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോംപ്ലിമെന്റ് ഒഴിവാകുന്നതാണ് അപ്പം എക്സ് എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് വീണ്ടും അതിന് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു കോംപ്ലിമെന്റ് പോകും ഓക്കെ അതാണ് ഇൻവൊല്യൂഷൻ ലോ പറയുന്നത് ഡിമോർഗൻസ് ലോ പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ കോംപ്ലിമെന്റ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് അപ്ലൈ ആണ് അപ്പം എക്സിനും കോംപ്ലിമെന്റ് വരും വൈക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് വരും അതേപോലെ ഈ പ്ലസ് നമ്മൾ ഡോട്ട് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സിന് കോംപ്ലിമെന്റ് വന്നു ഡോട്ട് വൈക്ക് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഡുവൽ ആണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഉള്ളത് ഡോട്ട് ആയി എന്നുള്ളു ഓക്കെ ഇവിടെ പ്ലസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോട്ട് ആയി മാറി അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലസ് ആയി മാറി അബ്സോർപ്ഷൻ ലോ നോക്കുക എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എക്സ് ഡോട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡോട്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഐഡം പൊട്ടൻ ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എക്സ് ഡോട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എത്രയാണ്
എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക വണ്ണിനൊക്കെ സീറോ ആയിട്ട് ഇന്റർജെൻ ചെയ്യുക വൈസ് വേഴ്സ സീറോ ആയിട്ട് വൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ പ്ലസിനൊക്കെ ഡോട്ട് ആക്കുക വൈസ് വേഴ്സ ഡോട്ടിനൊക്കെ പ്ലസ് ആക്കുക സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വൺ പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ളതിനെ പ്ലസ്റ്റത്തെ വണ്ണിന് പകരം സീറോ കൊടുക്കുക പ്ലസിന് പകരം ഡോട്ട് കൊടുക്കുക ഇതും സീറോക്ക് പകരം വണ് കൊടുക്കുക ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ നമ്മളെല്ലാം വൺ ഒക്കെ സീറോ ആക്കി എഴുതി സീറോ ഒക്കെ വൺ ആക്കി എഴുതി പ്ലസ് ഒക്കെ ഡോട്ട് ആക്കി എഴുതി അപ്പം ഇതാണ് ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഡുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡുവൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിലും എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് തന്നെ എഴുതുക നമ്മൾ ഡുവല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ വണ്ണും സീറോയും അതേപോലെ പ്ലസും ഡോട്ടും നമ്മൾ മാത്രമേ ഇൻഡസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എക്സ് അതേപോലെ എഴുതുന്നു പ്ലസ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഡോട്ട് ആക്കുന്നു വൺ വരുന്നത് സീറോ ആക്കുന്നു ഈക്വൽ ടു വൺ വരുന്നത് സീറോ ആക്കുന്നു ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡുവൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഡുവൽ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പ്ലസിന് ഡോട്ട് ആക്കുക ഡോട്ടിനെ പ്ലസ് ആക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വണ്ണിന് സീറോ ആക്കുക സീറോനെ വൺ ആക്കുക ഇത്രയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ടേബിൾസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും യു ജി സി നെറ്റിലും കേരള പി എസ് സിയിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടേബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ടേബിൾസ് കാണാതെ പഠിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നാല് ലോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അസോസിയേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഐഡംബുട്ടന്റ് ഇതിൽ ആറ് ലോജിക് ഗേറ്റുകൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആറ് ലോജിക് ഗേറ്റുകൾക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ അഥവാ ഓൾവേസ് ട്രൂ ആണോ ഓൾവേസ് ഫോൾസ് ആണോ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ആൻഡിന്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് ആൻഡ് അതേപോലെ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആണ് ഐഡം ബുക്കിന്റെ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോജിക് ഗേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും ഓറും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആണ് ഐഡം ബുക്കിന്റെ ആണ് ഇനി എക്സോറും എക്സ്നോറും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവും അസോസിയേറ്റീവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എക്സോറും എക്സ്നോറും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവും ഐഡം ബുട്ടനും അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എക്സ് എക്സോർ വൈ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും വൈ എക്സോർ എക്സ് എന്ന് ചെയ്താൽ പറ്റും കാരണം എക്സ് എക്സോർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സോർ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ വൈ എക്സോർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഫോം ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടും ഈക്വലന്റ് ആണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് അസോസിയേറ്റീവ് അസോസിയേറ്റീവ് ചെയ്താൽ പറ്റും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പറ്റും അപ്പം ആ ഓപ്പറേറ്റർ അസോസിയേറ്റ് എക്സോർ വരുമ്പോഴും എക്സ്നോർ വരുമ്പോഴും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവും അസോസിയേറ്റീവും അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐഡം മുട്ടൻ്റെയോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവോ ലോ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഓപ്പറേറ്റർ എക്സോറോ എക്സ്നോറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും പ്രൂവ് ആവില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നാൻഡിന്റെയും നോറിന്റെയും കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കുക നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നാൻഡും നോറിനെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു അസോസിയേറ്റീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആണോ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണോ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം നാൻഡിന്റെയും നോറിന്റെ കേസിൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമേ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേബിൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓരോ ഗേറ്റുകളുടെയും ഡുവലും കോംപ്ലിമെന്റും എന്നുള്ളത് ആൻഡിന്റെ ഡുവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ സോറി വൺ പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡുവൽ അങ്ങ് ചെയ്തും വണ്ണിനെ നമ്മൾ സീറോ ആക്കി ഇതിന്റെ ഡുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ണിനെ നമ്മൾ സീറോ ആക്കി ഇരുന്നു പ്ലസ് നമ്മൾ ഡോട്ട് ആക്കി ഇരുന്നു ഈ സീറോ നമ്മൾ വൺ ആക്കി ഇരുന്നു ഈക്വൽ ടു ഈ വണ്ണെ നമ്മൾ സീറോ ആക്കി ഇരുന്നു അല്ലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡുവൽ ചെയ്ത അപ്പൊ നോക്ക ഇവിടെ പ്ലസ് എന്ന് വന്നത് എന്തായിട്ടാ മാറിയത് ഡോട്ടായിട്ടാ മാറിയത് പ്ലസ് നമ്മൾ ഓറിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡ
എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം ഐദർ സീറോ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബൂളിയൻ വേരിയബിൾ ആണ് ബൂളിയൻ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐദർ വൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും സപ്പോസ് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ പറ്റുന്നത് വൺ എക്സ് ഓർ സീറോ അല്ലെ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഏക്ക് നമ്മൾ സീറോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ എക്സ് ഓർ സീറോ ഈക്വൽ അപ്പൊ നോക്കുക വണ്ണും സീറോയും എക്സ് ഓർ നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സ് ഓറിന്റെ കേസിൽ ഓർ നമ്പർ ഓഫ് വണ് വരുമ്പോൾ റിസൾട്ട് വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വൺ ആണ് അതേപോലെ ഇവിടെ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് സീറോ വൺ ആണ് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ റിസൾട്ട് സീറോ വരും അല്ലെ ഇതാണ് എക്സ് ഓറിന്റെ കേസ് അപ്പൊ നോക്കുക നമ്മൾ എന്താണോ എ എടുത്തിട്ട് എന്തായിരുന്നത് വണ്ണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റിസൾട്ട് അതിന് വന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സീറോ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് അതിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനുള്ള ഓരോ എക്സ് ഓറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമുക്ക് ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ എ എക്സ് ഓർ വൺ എന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് വരും ഓക്കെ വണ്ണുമായിട്ട് എക്സ് ഓർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കുക എ ഒക്കെ നമ്മൾ വണ്ണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വണ്ണാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊരു വണ് എക്സ് ഓർ ഈ ഇത് വണ്ണ് അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെ വൺ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വണ്ണും വണ്ണും ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് വണ്ണായി അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എക്സ് ഓർ എന്താവില്ല വണ്ണ് കിട്ടുള്ളൂ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കുക ഇവിടെ വണ്ണ് എടുക്കുമ്പോൾ എ എടുക്കുമ്പോൾ എ വണ്ണാകുമ്പോൾ എന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് സീറോ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് താഴെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ എക്സ് ഓർ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുപോലെ എ എക്സ് ഓർ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ എയും എയും എക്സ് ഓർ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോയും എയും എ കോംപ്ലിമെന്റും എക്സ് ഓർ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എ എക്സ് ഓർ ബി ഈക്വൽ ടു സി ആണ് പ്ലസ് സീറോ അല്ലെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാണ് സീറോ അല്ല എ എക്സ് ഓർ സി ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് അതുപോലെ ബി എക്സ് ഓർ സി ഈക്വൽ ടു എ യു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നും കൂടെ എക്സ് ഓർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക അടുത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി എക്സ് ഓർ എ സി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു ബി എക്സ് ഓർ സി ഓക്കെ രണ്ടെന്നും നമ്മൾ എ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എക്സ് ഓറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഒരു ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ബൂളിയൻ വേരിയബിൾ വിത്ത് അതിലെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ അതിലെ ബ്രാക്കറ്റ് സ്ലൈൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം ബ്രാക്കറ്റും സ്ലൈൻ ഒക്കെ വരുന്നത് അതിന് മൊത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് എഡ് ഇതൊരു ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ വേരിയബിൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എക്സിന്റെയും വൈഡിന്റെയും ഇസഡിന്റെയും ടേമുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഡിറൈ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വേരിയബിൾ ഡബ്ല്യു ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതുപോലെ അതിലെ എക്സും വൈയും ഇസഡും ആണ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ എക്സ് വൈ ഇസഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡബ്ല്യുവിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ആർ എച്ച് എസിലുള്ള ഈ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഡിഫറന്റ് ലിറ്ററൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഐദർ അത് നോർമൽ ഫോമിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ അത് കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോമിൽ വരും ഇവിടെ എക്സ് നോർമൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇസഡ് നോർമൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഐദർ സീറോ ഓർ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നമുക്ക് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ റെപ്ര
നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഡബ്ല്യു ഗൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോ 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 വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂസ് ചെയ്താലും സീറോ 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 വൺ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് ഓക്കെ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ റോക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനിയും നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സിംപിൾ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അഥവാ ഈ ഒരു കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുന്ന ഫോം ആണ് ദ ഡബ്ല്യു ഇക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷന് നമുക്ക് റൂത്തേബിൾ ഫോമായിട്ടും നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമും എക്സ് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ആ ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം ആണ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഈ ഒരു റൂത്തേബിൾ ഇവിടെ നോക്കുക നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടൂറിസ്റ്റ് ടു എൻ ആണ് വേറെ എൻ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലിറ്ററൽസ് ഇൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് ലിറ്ററൽസ് ഉള്ളത് എക്സും വൈയും ഇസഡും നമ്മൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എക്സ് വൈ ഇസഡ് മൂന്ന് ലിറ്ററൽസ് ഉണ്ട് സോ ടൂ റേസ് ടു ത്രീ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് റോസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് എട്ട് ഡിഫറെന്റ് റോസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സോ നമ്മുടെ എൻ എത്രയാണോ അഥവാ നമ്പർ ഓഫ് ലിറ്ററൽസിന്റെ എണ്ണ എന്താണോ അത് ടൂന്റെ പവറിൽ എഴുതുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ the combination of zeros and ones for rows of this table are obtained from the binary number by counting 0 to 2 raised to n minus 1 okay appo ivada nammal idu count cheythu kenja namakku engane kittha 0 mudal 2 raised to n minus 1 vareyulla numbers aanu appo ivada idu moonu zero nu vannal zero aanu adhe pole thanne moonu one nu vannal namakku ariya idina represent cheythu 7 aanu alle so zero mudal 7 vare ee 7 nu vannal actually endanu 2 raised to n nu namakku ariya ivada 8 kittiyin 2 raised to 3 equal to 8 ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റ് എന്ന് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ അപ്പൊ സെവൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അവസാനത്തെ നമ്പർ സോ സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഐ മീൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ബൈനറി നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് ബോളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബോളിയൻ ഫംഗ്ഷന്റെ മിനിമൈസേഷൻ ആണ് അഥവാ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലെ നമ്പർ ഓഫ് ലിറ്ററൽസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേമുകൾ ആ ടേമിന്റെ എണ്ണം കുറക്കാനും നമുക്ക് പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തന്നിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷനെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ മിനിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ പറഞ്ഞത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷന് നമ്മൾ അതിന് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയുള്ള ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബൈ റിമൂവിംഗ് നമുക്ക് അൺവാണ്ടഡ് ആയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അതിൽ തോന്നിരിക്കും തോന്നുന്ന ലിറ്ററൽസും അല്ലെങ്കിൽ ടേമുകളൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഏറ്റവും മിനിമൈസ്ഡ് ഫോം കിട്ടും അപ്പൊ ആ മിനിമൈസ്ഡ് ഫോമും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷനും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന്റെ മിനിമം ഫോമിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ സോറി ബൂളിയൻ ലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് ബൂളിയൻ ലോസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷനെ
എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് കോമ്പ്ലിമെന്റ് ഇന്റു വൈ എന്നാണ് എന്തുള്ളത് നമ്മുടെ എഫ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വിളിക്കുക അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ലെ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് അഥവാ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഈ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എക്സും ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റർ സോ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ അതാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ ഈ ഒരു സാധനത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോംപ്ലിമെന്റിലാണ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അതേപോലെ എക്സ് ഡോട്ട് എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് സോ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന ഈ ഒരു ഫോം ആണുള്ളത് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ചെയ്താറ്റും വൺ നേതാറ്റും ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് കോംപ്ലിമെന്റിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മുകൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രകാരം നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കോംപ്ലിമെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമും ഇത് നമ്മൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമും ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമുമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വലി എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമാണ് നമുക്ക് അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബി ഡോട്ട് എ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇ വൺ പുറത്ത് കിട്ടു അതേപോലെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ടേം ആദ്യത്തേതായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈനെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ആണ് ആക്ച്വലി എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എന്താ നമുക്കറിയാം എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് എന്ത് ലോ ആണ് ഇത് ഐഡന്റിറ്റി ലോ ആണ് നമ്മൾ വന്നു എക്സ് റിസൾട്ടിൽ വരുന്നത് ഐഡന്റിറ്റി ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഐഡന്റിറ്റി ലോ ആണ് സോ ഐഡന്റിറ്റി ലോ പ്രകാരം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ സ്വിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് സോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു മൂന്ന് ടേം പോലെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നുള്ള രണ്ട് ടേമിലേക്ക് നമ്മൾ ചുരുക്കി അല്ലെ മിനിമൈസ് ചെയ്തു ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്തുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് എക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇതിന് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയുള്ളത് ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കോംപ്ലിമെന്റ് ലോ പ്രകാരം അത് സീറോ ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പം ഈ ഒരു ടേമിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് സീറോ എന്ന് ഇതാക്കി സീറോ പ്ലസ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള അതേപോലെ സെയിം ടൈം ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ സീറോയും ഇത് മൊത്തത്തിൽ എക്സ് വൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോ പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് സീറോ എന്ന് ഇതാക്കി പ്ലസ് സീറോ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ എക്സ് എക്സ് ഡോട്ട് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ആദ്യം എഴുതി സീറോ രണ്ടാമത് എഴുതി ഓക്കെ ഓപ്പറേറ്റർ ഒന്നും മാറ്റില്ല പ്ലസ് അത് തന്നെയാണ് ദെൻ നമുക്കറിയാം എക്സ് പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് വരും എക്സ് വരും അല്ലെ ഐഡന്റിറ്റി ലോ പ്രകാരം എക്സ് പ്ലസ് സീറോ എക്സിന്റെ കൂടെ സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിന്റെ കിട്ടുക അതാണ് അപ്പൊ ഈ എക്സ് എന്ന ടേം ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ആയിട്ട് സൂചി നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചുള്ളത് സോ നമുക്ക് എക്സ് ഡോട്ട് വൈ എന്ന ആൻസർ ഐഡന്റിറ്റി ലോ നമ്മൾ അപ്ലൈ 
നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ഫോമിലാണ് നമുക്കുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് അതിന്റെ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എൽ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് പോവാ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്കുള്ളത് ആർ എച്ച് എസിന്റെ ഫോം ആണ് നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസിന്റെ ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എന്തായാലും നമുക്കറിയാം ഈക്വൽ ടു ലെ വരിക എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യാം സോ നമ്മള് നമ്മുടെ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തത് നമ്മൾക്ക് സിംപ്ലിഫൈൻ വേണ്ടിയാണ് സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടി ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ചെറുതാക്കി ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൈ പ്ലസ് വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇവിടെ ഏത് ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോൺ അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ വൈനെ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി ഈ വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് രണ്ടാമത് എഴുതി അല്ലെ വൈന ആദ്യം എഴുതി വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് രണ്ടാമത് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന ഫോം ആണ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോം ആണ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു മൊത്തം ടേമിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും വൺ എഴുതാൻ പറ്റും ആ വൺ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് അതേപോലെ വന്നു ഇസഡ് അതേപോലെ വന്നു ദെൻ ഈ മൊത്തം ടേമിന് പകരം വൺ വന്നു ബാക്കി ഈ ടേം ഇതേപോലെ പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കുക ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇതെന്താണ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ആണ് അല്ലെ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ലോ പ്രകാരം ഐഡന്റിറ്റി പ്രകാരം എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഈ മൊത്തം ടേമിന് ഈ എക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അഥവാ എക്സ് ഡോട്ട് ഇസഡ് മാത്രം എഴുതാൻ പറ്റും പ്ലസ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ടേം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എഫ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷന് എക്സ് ഡോട്ട് വൈ പ്ലസ് എക്സ് ഡോട്ട് ഇസഡ് പ്ലസ് വൈ ഡോട്ട് ഇസഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മള് ആദ്യം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഐഡന്റിറ്റി ലോണ് ഈ ഒരു ടേമിലാണ് ഓക്കെ ബാക്കി ഈ രണ്ട് ടേമും അതേപോലെ ഇരിക്കണം വൈ ഇൻറ്റു ഇസഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എക്സ് തന്നെയാണ് അഥവാ ഇവിടെ ഒരു വണ്ണോട് പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ട് ഒരു മാറ്റമല്ല ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതാ ഇത്രയുള്ള ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇതാ ഇതുവരെ ഉള്ളത് അതിനെ വണ്ണോട് പ്രൊഡക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ അത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഈ എക്സ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഈ എക്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ അതിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതിന് പകരം കോംപ്ലിമെന്റ് ലോ പ്രകാരം എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന ഫോമിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റും ഓക്കെ വൺ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം വൺ ഇവിടെ പ്രൊഡക്ട് ചെയ്തപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്വേഷൻ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഇക്വേഷനെ വണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രൊഡക്ട് ചെയ്തു ഈ വണ്ണിന് പകരമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് അഥവാ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ വൈ ഇസഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുടിക്കുന്നു അഥവാ വൈ ഡോട്ട് ഇസഡ് ഡോട്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡോട്ട് ഇസഡ് ഡോട്ട് എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അഥവാ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ടേം ഒക്കെ സെയിം ആണ് ഒരു മാറ്റമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാത്രമേ നമ്മൾ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇതിനെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുടിച്ചു നമ്മൾ അഥവാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവിലോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക തിരിച്ചു ചെയ്താണ് തിരിച്ചു ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടോ വൈ ഇസഡ് എക്സ് എന്നാണ് ഇത് ആ ഓർഡറിൽ എഴുതാം ആദ്യം എക്സ് ആണ് നമ്മൾ നോർമൽ എഴുതി അല്ലെ എക്സ് എഴുതി ദെൻ വൈ എഴുതി ദെൻ ഇസഡ് എഴുതി ഇവിടെ അതേപോലെ എക്സ് കോമിന് ലാസ്റ്റ് എഴുതിയില്ല അതിന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എഴുതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് വൈഡ് ടേം ദെൻ ഇസഡ് ഇതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ
അതുപോലെ ഇവിടെയും എക്സ് ഇൻഡു വൈ ഇൻഡു വിസിറ്റ് ഉണ്ട് സോ രണ്ടിലും നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എക്സ് ഇൻഡു വൈ ഇൻഡ് ഓക്കെ സോ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് എക്സ് ഇൻഡു വൈ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അഥവാ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ഫോം ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കി ഇടാം എക്സ് ഇൻഡു വൈ രണ്ടും പുറത്തെടുക്കുക സോ എക്സ് ഇൻഡു വൈ ഇവിടുന്ന് എക്സ് ഇൻഡു വൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വണ്ണ് കിട്ടും അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് എക്സ് ഇൻഡു വൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇസഡ് കിട്ടും സോ വൺ പ്ലസ് ഇസഡ് എക്സ് ഇൻഡു വൈ ഇൻഡു വൺ പ്ലസ് ഇസഡ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇൻഡു ഇസഡ് പ്ലസ് എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇൻഡു വൈ ഇൻഡു ഇസഡ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇൻഡു ഇസഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇൻഡു ഇസഡ് എടുത്തു ഇവിടുന്ന് എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസഡ് എന്ന ഈ മൊത്തം ടേം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ വണ്ണ അളവ് തന്നെ പ്ലസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഇണ്ട് അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് വൈ നൈ ഓക്കെ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോൺ ആക്ച്വലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഓൾറെഡി എക്സ്പാൻഡ് ഫോം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് ഈ ഒരു റോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓക്കെ ദൻ ഈക്വൽ ടു നമ്മളിവിടെ വൺ പ്ലസ് ഇസഡ് ഉള്ളത് നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ അല്ലെ അങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ വൺ പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ പ്ലസ് വണ്ണിനോട് ഈക്വൽ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് എന്ന് പറയും അല്ലെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് പ്ലസ് വൺ എഴുതുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം ഐഡന്റിറ്റി ലോ പ്രകാരം എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ് അഥവാ ഇസഡ് പ്ലസ് വണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഇസഡ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് സോ ഇസഡിന് പകരം നമുക്ക് സോറി ഇസഡ് പ്ലസ് വണ്ണിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും ഇസഡ് നേതാക്കും എക്സ് നേരിയ പോലെ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് സോറി ഇസഡ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ആണ് ഡോ ഞാൻ ഡോട്ട് ആണ് ലോട്ട് ആണ് വൺ വരും എക്സ് പ്ലസ് വണ് എന്നാൽ വണ്ണിന്റെ കൂടി എന്ത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്താ വണ് കിട്ടാം അഥവാ ഇപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഐദർ സീറോ വരാം അല്ലെങ്കിൽ വണ് വരാം സീറോ വരുന്ന കേസിൽ സീറോ പ്ലസ് വണ് സീറോ പ്ലസ് വൺ നമുക്ക് വണ് വന്നു ഇനി വണ് വരുന്ന കേസിൽ വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ പ്ലസ് വണ് വൺ പ്ലസ് വൺ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓവർ ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ഓറ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് വണ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും വണ് കിട്ടും അതാണ് ഓറിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്ലസ് വണ്ണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് നോക്കണ്ട ജെഡ് ആണെങ്കിലും എക്സ് ആണെങ്കിലും വൈ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് വൺ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എക്സ് ഇൻഡു വൈ ഇൻഡു വണ്ണ് നേരിയത് അഥവാ ജെഡ് പ്ലസ് വണ്ണിന് നമുക്ക് വണ് നേതാറ്റും അതേപോലെ തന്നെ വൈ പ്ലസ് വണ്ണിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താറ്റും വണ് നേതാറ്റും ആ വണ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻഡു ദ വൺ എക്സ് ഇൻഡു വൺ ആണ് എക്സ് ഇൻഡു വൺ എന്താ നമുക്ക് അറിയാം ഐഡന്റിറ്റി ഒരു പ്രകാരം എക്സും അഥവാ ഈ ഒരു ടേം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ടേം ഇവിടെ താഴെ വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻഡു വൺ ആണ് എക്സ് ഇൻഡു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് തന്നെയാണ് അഥവാ ഈ ഒരു ടേം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് എക്സ് നോക്കുക എഫ് ഐ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻഡു എക്സ് കോമിനി പ്ലസ് ഇസഡ് ഇൻഡു വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു എക്സ് ഇൻഡു വൈ അത് ഇൻഡു ഉള്ളത് പ്ലസ് ഐ എക്സ് പ്ലസ് കണ്ടോ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആയി മുന്നത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നു ദൻ എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഡോട്ട് ഇസഡ് ഇവിടെ നോക്കുക ഡോട്ട് വന്നു ദൻ എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് ഇസഡ് എന്ന് ഓക്കെ അഥവാ നമ
ഇവിടെയൊക്കെ പ്ലസ് വരുന്നതൊക്കെ ഡോട്ട് ആയിട്ടും ഡോട്ട് വരുന്നതൊക്കെ പ്ലസ് ആയിട്ടും മാത്രം വരും ആ ഒരു മാറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡുവൽ ആയതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡുവൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഡുവൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മതി സീറോ ഒക്കെ വൺ ആക്കുക വൺ ഒക്കെ സീറോ ആക്കുക പ്ലസ് ഒക്കെ ഡോട്ട് ആക്കുക ഡോട്ട് ഒക്കെ പ്ലസ് ആക്കുക അത്രേ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇനി ഒരു ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ തന്ന് അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു മാറ്റേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് ഒക്കെ ഡോട്ട് ആക്കുക ഡോട്ട് ഒക്കെ പ്ലസ് ആക്കുക വണ്ണ് നമ്മൾ സീറോയും സീറോ വണ്ണും ആക്കിയല്ലോ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ലിറ്ററലൊക്കെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം ലിറ്ററൽ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എക്സിന് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് കൊടുക്കും പ്ലസിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഓറും ഹാൻഡും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇന്റർചേഞ്ചിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് സോ എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഡോട്ട് വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് ഡോട്ട് വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് ഇസഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് നമുക്ക് കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക ഡോട്ട് ഉള്ളത് നമുക്ക് പ്ലസ് ചെയ്യുക വൈ നമ്മൾ ഇവിടെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് സോ അതിനെ വീണ്ടും കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോംപ്ലിമെന്റ് പോകും വൈ എന്ന് മാത്രമാവും ദെൻ ഡോട്ട് ഇസഡ് നമുക്ക് എന്ത് വരും കോംപ്ലിമെന്റ് വരും നമ്മുടെ നോർമൽ ഇസഡ് ആണ് സോ കോംപ്ലിമെന്റ് വരും ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഫോമാണ് ഒരു ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്റർഫേൻ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ലിറ്ററലിനും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ വണ്ണിന് സീറോയും സീറോനെ വണ്ണും ആക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നത് നോർമലി ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനി ആൾജിബ്രിക്കലി വി ക്യാൻ ഡിറൈവ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ഡി മോർഗൻ സ്പീഡ് ജനറേറ്റർ ജനറലൈസ്ഡ് ഫോം ആർ ഫോളോസ് അഥവാ നമുക്ക് ഡിമോർഗൻസിലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതൊരു എക്സ്പ്രഷനിലും ഡിമോർഗൻസിലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റഡ് ഫോം ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഡിമോർഗൻസിലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണോ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് ആയിരുന്നു അത് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു ഈ പ്ലസ് നമ്മൾ ഡോട്ട് ആക്കുന്നു ദെൻ വൈക്ക് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് കൊടുക്കുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിമോർഗൻസ്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഡിമോർഗൻസ്ലോ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും ഒരു ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ എൻ ടേം ഉണ്ട് എ പ്ലസ് എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ സോറി എ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എ എൻ ഈക്വൽ ടു അതൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് അതൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു എ വണ്ണിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഡോട്ട് ആയി ഇൻറ്റു എ ടുവിന്റെ കോമ്പ്ലിമെന്റ് ഡോട്ട് എ ത്രീന്റെ കോമ്പ്ലിമെന്റ് ഡോട്ട് എക്സെട്രാ ഡോട്ട് എന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കോംപ്ലിമെന്റ് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലസ്സുകളൊക്കെ എന്തായി മാറി ഡോട്ട് ആയി മാറി ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിമോർഗൻസിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തന്നത് ഇപ്പൊ ഡിമോർഗൻസിനോ നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഇവിടെ കോംപ്ലിമെന്റ് കാണാൻ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് കാണുന്നതാണ് അഥവാ നമ്മൾ ബൂളിയൻ സോറി ഡിമോർഗൻസിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡുവൽ കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് കാണുന്നതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കൂടെ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ
ഈ കോംപ്ലിമെന്റ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓരോന്നിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓരോന്നിനും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഡിമോർഗൻസിലാണ് അപ്പം കോംപ്ലിമെന്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കോംപ്ലിമെന്റ് വരും ഇവിടെ കോംപ്ലിമെന്റ് വരും ഇവിടെ കോംപ്ലിമെന്റ് വരും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലസ് എന്തായി മാറണം ഡോട്ടായി മാറണം ഇവിടെ പ്ലസ് ഡോട്ടായി മാറണം ഡോട്ട് പ്ലസ് ആയി മാറണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കോംപ്ലിമെന്റ് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് വരും ഇവിടെ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് വരും ഇതിനും കോംപ്ലിമെന്റ് വരും അതേപോലെ തന്നെ ഡോട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തായി മാറും പ്ലസ് ആയി മാറും ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് താഴെ വരുന്നത് എന്താ എക്സിന് രണ്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് വന്നു വൈക്ക് കോംപ്ലിമെന്റ് വന്നു ഇസിനും രണ്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് വന്നു പ്ലസ് ആയി മാറി ഡോട്ടൊക്കെ പ്ലസ് ആയി മാറും അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ടൈം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇൻവല്യൂഷൻ ലോ പ്രകാരം എക്സിന് രണ്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് എന്താ വെട്ടി പോകാൻ അഥവാ എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണത് അത് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് എഴുതി വൈക്കു ഇന്ന് ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് ഉള്ളു അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇസഡിന് രണ്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ട് സോ നമുക്കത് ഇസഡ് എന്ന് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും ദെൻ ഡോട്ട് ഇൻഡു ദൻ എക്സിന് മുമ്പ് രണ്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് സോ എക്സ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി വൈക്ക് രണ്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് വൈ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇസഡിന് ഒന്നേ ഉള്ളൂ സോ അതാണ് അതേപോലെ എഴുതി സോ അതാണ് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എഫ് ടുവിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഫ് ടു എഴുതിയാണ് അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഇത്രയും നമ്മളെ എഫ് ടു ആണ് അല്ലെ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഫ് ടു കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് എക്സ് ആയിട്ടും ഈ ഒരു എക്സിനെ മാത്രം എക്സ് ആയിട്ടും ഇത്രയും ടേമിന് നമ്മൾ വൈ ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇവിടെ പുറത്താണ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈ ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സിന് കോംപ്ലിമെന്റ് കൊടുക്കുന്നു എക്സിന് കോംപ്ലിമെന്റ് കൊടുക്കുന്നു ഡോട്ട് ഉള്ളത് പ്ലസ് ആക്കുന്നു വൈക്ക് കോംപ്ലിമെന്റ് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സിന് കോംപ്ലിമെന്റ് കൊടുത്തു ഡോട്ട് ഉള്ളത് പ്ലസ് ആക്കി വൈക്ക് മൊത്തത്തിൽ കോംപ്ലിമെന്റ് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ കോംപ്ലിമെന്റ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഉള്ളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക ഇത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമും ഇത് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമും ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഡോട്ട് വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് കിട്ടും സോ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് അഥവാ എക്സ് എന്നത് ഈ ഒരു ടേം വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഡോട്ട് വൈ ഇൻറ്റു ഇസഡ് അല്ലെ അതിനും കോംപ്ലിമെന്റ് ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കാരണം ഇത് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫോം ആണ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന ഫോം ആണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് അല്ലെ രണ്ടെണ്ണം വരും കോംപ്ലിമെന്റ് ഡോട്ട് ഉള്ളത് പ്ലസ് ആവും അതേപോലെ തന്നെ ഇസഡിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് കൂടെ വരും സോ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടും കോംപ്ലിമെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വൈക്ക് കോംപ്ലിമെന്റ് വരും ഇസഡിന് കോംപ്ലിമെന്റ് വരും ഇവിടെ പ്ലസ് ആവും ഓക്കെ വൈക്ക് കോംപ്ലിമെന്റ് വന്നു ഇസഡിന് കോംപ്ലിമെന്റ് വന്നു പ്ലസ് ആയി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് വെട്ടി പോയിട്ട് നമ്മൾ വൈ ആയിട്ട് മാത്രം മാറും അതേപോലെ ഇസഡിന് രണ്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് വരുമ്പോൾ ഇസഡ് ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് ഉള്ള രണ്ടും അതേപോലെ വന്നു സോ അതാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇതൊരു മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് ഡിമോർഗൻ സ്ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് കാണാൻ ഇനി മറ്റൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഡ
ഇനി അതേപോലെ തന്നെ എഫ് ടു നോക്കുക നമ്മൾ മുന്നേ സോൾവ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഡി മോർഗൻസിലെ വെച്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്താണ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാണ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഇസഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് ആക്കി ഡോട്ട് പ്ലസ് ആക്കി പ്ലസ് ഡോട്ട് ആക്കി ഡോട്ട് പ്ലസ് ആക്കി അതേ ചെയ്തിട്ടോളം നമ്മൾ ഡുവൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എക്സിനെ നമ്മൾ എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആക്കി വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് നമ്മൾ വൈ ആക്കി ഇസഡ് കോംപ്ലിമെന്റ് നമ്മൾ ഇസഡ് ആക്കി അല്ലെ ഒക്കെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം വൈനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടും ഇസഡിനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസഡ് കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഡുവല് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ സാധാരണ ചെയ്യുക ഡുവല് കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് ഒക്കെ ഡോട്ടാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഡോട്ടൊക്കെ പ്ലസ് ഡോട്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ ഡോട്ട് പ്ലസ് ആക്കുന്നു തിരിച്ചും അഥവാ പ്ലസ് ഒന്നും ഡോട്ട് നമ്മൾ ഇന്റർസേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം അതേപോലെ സീറോ ഒക്കെ വൺ ആക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ഡുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി നമ്മള് ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഹാൻഡും ഓറും നമ്മൾ ഇന്റർസേഞ്ച് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അവിടെ ആക്ച്വലി ഇതും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നോർമലി നമ്മളെ ബോളിയൻ ഫംഗ്ഷൻസിൽ കൂടുതലും സീറോ മണ്ണും അപ്പിയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ സീറോ മണ്ണും അപ്പിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്റർസേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡുവല് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് കാണുമ്പോൾ ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കുണ്ട് അഥവാ പ്ലസിനേക്ക് ഡോട്ട് ആക്കണം ഡോട്ടിനേക്ക് പ്ലസ് ആക്കണം സീറോനേക്ക് വൺ ആക്കണം വണ്ണിനേക്ക് സീറോ ആക്കണം കോംപ്ലിമെന്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് വരും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ വരും ലിറ്ററിനൊക്കെ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇത് ഡുവല് ചെയ്യാനുള്ള ഡുവല് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റാണ് ഡുവൽ പ്ലസ് തന്നെ ഡോട്ട് ആക്കുന്നു ഡോട്ട് എനിക്ക് ആക്കുന്നു സീറോ വൺ ആക്കുന്നു വണ്ണിൽ സീറോ ആക്കുന്നു അതിന്റെ സൂപ്പർ സെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇതാണ് കോംപ്ലിമെന്റ് ലിറ്ററിന്റെ ഒക്കെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും കോംപ്ലിമെന്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് ലിറ്ററൽ അഥവാ ഇത് ഓൾറെഡി ചെയ്യണം അതിന്റെ കൂടെ ലിറ്ററിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടും കോംപ്ലിമെന്റ് ഓക്കെ ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ബാക്കി നമ്മൾ ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻസിനെ ക്യാം ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സെഷനിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു